আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাইকে পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে প্রবাসী ভাইদের রমজানের ইফতারি নিয়ে কিছু ভিডিও তো চলুন বন্ধুরা মূল ভিডিও দেখে নিন প্রচ্ছের দেশগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা কিভাবে ইফতারি করেন কিভাবে রমজান মাস অতিবাহিত করেন তো বন্ধুরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বেশিরভাগ রমজান মাসে রোজাদারকে টার্গেট করে খাওয়ানো এবং দান সৎকাত করার প্রবণতাটা বেশি দেখা যায় এদের মধ্যে তো আর এমনিতেই মনে করেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যারা ফ্রি ভিজার লোক তাদের ইফতারি এক ধরনের যারা কোম্পানিতে আসেন তাদের ইফতারি এক ধরনের প্রায় প্রতিটা মসজিদে কিন্তু এভাবে খাওয়ায় ইফতারের করার ব্যবস্থা করা হয় কোম্পানির লোক যারা তাদের তো এরকমই আমি ছবি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কোম্পানি অ্যারেঞ্জমেন্ট করে খাওয়ার খাওয়ানোর জন্য খাওয়া দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট যেহেতু কোম্পানি করে তাদের কোনো টেনশন নাই আর কিন্তু যারা ফ্রি ভিজার লোক তারা কিন্তু এরকম হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনেকেই ঘরের মধ্যে অ্যারেঞ্জ করেন কিন্তু খুব কম দেখা গেছে যে তিরিশ দিন রোজার মধ্যে হয়তো দু চার পাঁচ দিন ঘরে অ্যারেঞ্জ করেন আর বাকি না হয় আপনার বাহিরে গিয়ে মসজিদ বিভিন্ন মসজিদে সরকারিভাবে ইফতারি দেওয়া হয় সরকারিভাবে মসজিদে 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 গিয়ে করেন অথবা বিভিন্ন বড় বড় শেখ আমরা যারা গরিব বা ধনবান যারা বিত্তবান যারা তাদের তাদের বাড়িতে খাওয়ানো হয় দু চার এক দেড় হাজার দুই হাজার লোক ওরকম এক এক বাড়িতে এক এক রকমের খাওয়ানো হয় তখন তারা ওই দিকে খাওয়া ইত্যাদিটা সেরে নেন তো এমনিতে সরকারিভাবে যে মসজিদগুলো আছে সবগুলো মসজিদে কিন্তু সরকারিভাবে এক দেড় হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার মসজিদ হিসেবে প্রতিদিন লোক খাওয়ানো হয় তো এরকম লোক খাওয়ানো হইলে তো প্রবাসীরা কি মনে মনে করেন যে বাসার মধ্যে আমরা যদি এই মানে অ্যারেঞ্জ করি এই টাকা টাকা পয়সা খরচা করে তো লাভ নাই যারা প্রিভিজার লোক তারা চিন্তা ভাবনা করেন যে এই টাকাটা বেঁচে যাবে মসজিদে গিয়ে ইফতার করি তো মসজিদে অনেকে যে টাকা বাঁচানোর জন্য বেশিরভাগ লোক আসেন তা না টাকা বাঁচানোর জন্যও আসেন অনেকেই আবার শখ করে আসেন যেহেতু এটা ঈদের আমেজের মতো কিন্তু সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া করেন সেজন্য মসজিদে ইফতার করতে চলে আসেন আর এখানে একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলি এখানে যে শুধু মানে খেটে খাওয়া মানুষ বা দিন মজুর অথবা টাকা পয়সা নাই বা টাকা পয়সা বাঁচানোর জন্য লোকজন আসেন তা কিন্তু না এখানে কিন্তু আরবের বড় বড় শেখরা বড় বড় লোকরাও কিন্তু এখানে সবার সাথে একসাথে ইফতার করার জন্য চলে আসেন তা দেখা গেছে যে একটা লোকের বাড়িতে কিন্তু দৈনিক দু চার পাঁচ হাজার লোককে সে খাওয়ায় ইফতারি করায় কিন্তু সেও সেই লোকটিও এখানে এসে ইফতার করেন মসজিদগুলোতে এসে ইফতার করেন কেন এটা তারা সোয়াব বা তাদের মন মানসিকতার বিষয় কিন্তু আমাদের দেশে বড় বড় শিল্পপতিরা কখনোই কিন্তু এরকম ফ্রি বা আমরা যেরকম মক্তওয়ালা খানা বা 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 বিনা পয়সার খাওয়ান খাওয়ানে কেউ কিন্তু যাবে না ইগু ইগুতে লাগবে আমাদের দেশের শিল্পপতিদের তো দেখুন এখানে খাবারগুলো সিস্টেম হচ্ছে দেখুন এটা আমি আমি একটা মসজিদে এসেছি এটা হচ্ছে ওমান মাস্কাটের এই শিব মসজিদ সরকারিভাবে এখানে খাওয়ান দেয় এখানে এক প্লেটে চারজন লোক বসবে এই যে দেখুন এই প্লেট চারজন লোকের জন্য এখানে একটি লেবন এক একটি করে লেবন আপ দুটি করে পানি অথবা আপনার গাওয়া দিয়ে দেবে খেজুর দিয়ে দেওয়া হবে তো এভাবে এই এই সিম্পল সিম্পলি ইফতারটা করানো হয় আর এখানে সরকারিভাবে মেনু দেওয়া আছে কোনো দিন ওটের মাংস কোনো দিন দুম্বার মাংস কোনো দিন মুরগির মাংস এক এক দিন এক একটার বিরিয়ানি দেওয়া হয় কখনো ছাগলের মাংসের বিরিয়ানি মানে শিডিউল অনুযায়ী ওই হিসেবে খাবার দাবার দেওয়া হয় তো এগুলো হচ্ছে এভাবেই একটি কোম্পানি যে কোনো কোম্পানিকে লিস্ট দেওয়া হয় এরাই খাবার সরবরাহ করে দেখুন এখন ইফতারের আগ মুহূর্তে লোকজন কিন্তু আস্তে আস্তে ইফতার করার জন্য তারা এভাবে করবে এটা হচ্ছে আপনার যারা ফ্রি ভিজার লোক তাদের ইফতারের চিত্র এখানে আবার এক একদম যে ফ্রি ভিজার লোকজন আসে তা কিন্তু না এখানে বিভিন্ন ফ্যামিলি মানে আপনি আপনারা ভিডিওটি দিয়ে খেয়াল করলে দেখবেন মানে সব শ্রেণী প্রেশার মানুষই কিন্তু মসজিদে সানন্দে ইফতার করতে আসে এটা একটা ঈদের আমাজের মতো একটা উৎসবমুখর পরিবেশে আল্লাহর তিরিশ দিন তিরিশ দিনই কিন্তু প্রবাসীরা এভাবেই কিন্তু ইফতার করে থাকেন এখানে কোনো বাংলা কোনো বাঙালি নেই কোনো আরবি নেই কোনো ইন্ডিয়ান নেই কোনো পাকিস্তানি নেই কোনো ভেদাভেদ নেই সবাই দেখুন সব 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 দেশের লোকজনকে এখানে দেখতে পাবেন এই যে দেখুন পাকিস্তানের লোক বাংলাদেশের লোক বা ইন্ডিয়ান লোক আরবি লোক সব কিন্তু এসে এক কাতারে একসাথে বসে ইফতার করে এমন না যে আমি আমি বড় লোক বা আরেকজন বড় লোক মানুষ সে এখানে বসলে তার জাত চলে যাবে বা এখানে সে কি করে ইফতার করে সেরকম কিছু না আমি তো ভিডিও শুরুতে প্রথমে বলেছিলাম যে যারা যে যে লোকটির বাড়িতে ডেলি দুই থেকে দুই হাজার মানুষকে ইফতার করায় সেই লোকটিও কিন্তু এখানে এসে ইফতার করে তো এটা হচ্ছে যার যার মন মানসিকতার বিষয় মন মানসিকতা পরিবর্তনের বিষয় তো আমাদের দেশে আমি আশা করি এই জিনিসটি করবেন আর মূল কথা হচ্ছে প্রবাসীদেরকে প্রবাসীরা যে তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা দেশে পাঠান মাস শেষে কিন্তু দেখেন এই যে নিজে না খেয়ে অনেকেই কী করে চিন্তা করে যে আমি রমজান মাসে যদি আমি বাসায় ইফতারি অ্যারেঞ্জমেন্ট করি তাহলে আমার এখানে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা বেশি চলে যাবে তো আমি যদি বাইরে বাইরে খাই
কারণ আপ মা বোনেরা ভাবিরা আপনাদেরকে বলছি আপনাদের স্বামীরা প্রবাসে থাকে তার কিন্তু কর্মক্ষমতা হয়তো দশ বছর বা পনেরো বছর তারপরে সে যখন শরীরের শক্তি যখন কমে যাবে কমে যাবে তখন দেশে আসবে দেশে এসে যেন কিছু একটা করতে পারে সেই জন্য এই তার সঞ্চয়টা তার পাঠানো সবটুকু টাকা আপনারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে খরচ না করে কিছু সঞ্চয় করে রাখুন যেন লোকটি যেন দেশে দেশে আসলে যেন কিছু করতে পারে কিছু একটা সঞ্চয় থাকে কারণ এই কষ্ট উজ্জিত টাকা আপনারা যে হেলাফেলাভাবে খরচ করে ফেলবেন না আমি প্রায় সময় দেখি দেশে গেলে যারা আপনার ঈদের সময় দেখি বেশি দেখি মহিলারা মানে শপিং মলগুলোতে দোকান দোকানগুলোতে মার্কেটগুলোতে মহিলাদের জন্য ভিড়া যায় না মহিলারা সব প্রবাসীদের বউ তাদের তারা কিন্তু বোঝে না এত কষ্ট অর্জিত টাকা মা বোনরা আপনারা একটু বুঝবেন খুব কষ্টের টাকা না খেয়ে টাকাগুলো দেশে পাঠায় তো বন্ধুরা প্রবাসে যারা কোম্পানিতে আসে তাদের ইফতার হচ্ছে এক ধরনের আর যারা ফ্রি বিষয় আছে তাদের ইফতার হচ্ছে আরেক ধরনের তো দেখুন এখানে আমি ভিডিওতে যেটা দেখালাম ছবিতে যেটা দেখালাম যে আপনারা সবাই এখানে বসে ইফতার করছে ইফতার করেছে কিন্তু এখানে সবাই যে আপনার শ্রমিক বা আপনার ইফতার করার মতো সামর্থ্য নাই সেই ধরনের লোক কিন্তু না এখানে কিন্তু বড় বড় শিল্পপতিরাও কিন্তু ইফতার করতে আসেন এভাবেই আসেন নিজের বাড়িতে দেখা গেছে যে আপনার তিন চার হাজার লোকের ইফতারি করান দৈনিক কিন্তু সেও কিন্তু এখানেই ইফতার করতে আসেন তো এটা আসলে আমাদের দেশে আমাদেরও মন মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে এরকম ইনাদের মতো আর বাকি তো আমি আপনারা তো দেখেছেন আমি আপনাদেরকে দেখালামই তো তো এটাই হচ্ছে প্রবার জীবন এই প্রবার জীবনে কিন্তু অনেক কষ্ট করে মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা যেটা পাঠায় আপনারা কিন্তু সেটাই দেখেন চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার পিছনের গল্পটা কিন্তু কেউ জানেন না তো সেটাই আমি ক্ষুদ্র একটু ক্ষুদ্র জিনিসটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার পিছনের কাহিনীটা কিন্তু অনেক কঠিন অনেক কঠোর আমি সেটাই তুলে ধরলাম ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো রাখবেন আর প্রবাসীদের কষ্ট অর্জিত টাকা আগে যেন তেন যে কোনো জায়গায় আরামে এসে বিনা হিসেবে খরচ করবেন না প্রবাসীদের কষ্টে অর্জিত টাকাটা যেখানে সেখানে ব্যয় করবেন না যেন তেন জায়গায় ব্যয় করবেন না দশটি টাকা খরচ করতে হলেও খুব কষ্ট খুব হিসেব করে খরচ করবেন কারণ আমি মুদ্রার এ পিঠ এবং ও পিঠ দু পিঠে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম বাকিটা আপনারা বুঝে নেবেন আসলে ভিডিওটি সবাই দেখবে সেজন্য আমি সব ধরনের ইনফরমেশান আপনাদেরকে দেই নাই কারণ কিছু কিছু ইনফরমেশান আসলে প্রবাসীদের হাই প্রতিপূর্ণ করা হবে আমি নিজেও একজন প্রবাসী হয়তো আপনারা অন্যভাবে দেখবেন যে আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলটিকে